నమస్కారం అండి నా పేరు పనిరాజు రాయదుర్గం మీరు చూస్తున్నది పనిరాజు టెక్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నందు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో ఈరోజు మనం వివరంగా ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం పోతున్నామండి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నందు మనము అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను ప్రధానంగా నాలుగు పద్ధతుల ద్వారా తెలుసుకుని వచ్చండి అందులో మొదటి పద్ధతి వచ్చి ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అయినటువంటి ఎస్బీఐ ఎనీవేర్ పర్సనల్ లేదా ఎస్బీఐ యోనో లైట్ అనే అప్లికేషన్ ద్వారా మనము అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను చాలా సులభంగా తెలుసుకుని వచ్చండి ఈ అంశానికి సంబంధించి నేను ఇటీవల ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో కొరకు మీరు పైన కార్డ్స్ ద్వారా చూడవచ్చు లేదా ఈ వీడియో చివరిలో చూడవచ్చు ఈ పద్ధతి ద్వారా మనము ఒక సంవత్సర కాలానికి సంబంధించిన అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని వచ్చాండి కానీ ఇందులో ఉన్న ప్రధాన లోపం ఏమిటంటే మనము ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా కేవలం మొదటి నూట యాభై ట్రాన్సాక్షన్లు మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకునవచ్చు ఆ పైన చేసినటువంటి అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఈ ఇప్పుడు చెప్పిన పద్ధతి ద్వారా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నలేమండి నూట యాభై ట్రాన్సాక్షన్లు మాత్రమే కాదండి అంతకు మించి చేసిన ట్రాన్సాక్షన్లు కూడా మనము ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చాలా సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ పద్ధతి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం మొదట మీరు ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ను మీ గూగుల్ క్రోమ్ లేదా ఫైర్ఫాక్స్ అనే అప్లికేషన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయండి ఈ వెబ్సైట్ లింక్ను క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను మీరు ఆ లింక్ నుంచి కూడా ఓపెన్ చేయవచ్చు మీరు మీ ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ను మీ యూజర్ ఐడి మరియు ఆల్ఫా న్యూమెరికల్ పాస్వర్డ్ సహాయంతో లాగిన్ అవ్వండి లాగిన్ అయిన వెంటనే మీకు హోమ్ స్క్రీన్ నందు ఎడమ వైపు సెట్టింగ్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది మీరు ఆప్షన్ ఎంచుకోండి అక్కడ మీకు మై అకౌంట్స్ అనే ప్రొఫైల్ అనే మరొక ఆప్షన్ కనబడుతుంది మీరు ఆప్షన్ కూడా ఎంచుకోండి అప్పుడు మీకు అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ ఒక అనే ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది మీరు ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి అప్పుడు మనకు కావాల్సిన పేజీ అనేది డిస్ప్లే చేయబడుతుందండి ఇక్కడ మీకు మీ సిఫ్ అనగా కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫోలియోపై నమోదు చేయబడ్డ అన్ని అకౌంట్స్ కూడా డిస్ప్లే చేయబడతాయండి అనగా అది మీ సేవింగ్ అకౌంట్ కావచ్చు లేదా మీ ఓడి వాడ్రాఫ్ట్ అకౌంట్ కావచ్చు మీ ఇండివిజువల్ కరెంట్ అకౌంట్ కావచ్చు మీ పీపీఎఫ్ పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కావచ్చు మీ ఆర్డి రికరింగ్ డిపాజిట్ కావచ్చు లేదా మీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కావచ్చు మీ సిఫ్పై నమోదు చేయబడ్డ అన్ని అకౌంట్స్ కూడా డిస్ప్లే చేయబడతాయండి అనగా ఇప్పుడు నేను పేర్కొనాను చూడండి ఈ అకౌంట్స్లకు సంబంధించిన అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన పద్ధతి ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకుని వచ్చండి ఇప్పుడు నేను నా ప్రైమరీ సేవింగ్ అకౌంట్ను ఎంచుకుంటున్నానండి ఆ తర్వాత మీరు మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్కు సంబంధించిన కాలాన్ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు డేట్ వైజ్ మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను పొందాలని భావిస్తే మొదటి ఆప్షన్ ఎంచుకోండి ఒకవేళ మీరు మంత్ వైజ్ మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను పొందాలని భావిస్తే రెండవ ఆప్షన్ని ఎంచుకోండి ఒకవేళ మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను మీరు చివరి ఆరు నెలల వరకు పొందాలని భావిస్తే మూడవ ఆప్షన్ని పొంద ఎంచుకోండి ఒకవేళ మీరు పీపీఎఫ్ అనగా పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ను కలిగి ఉంటే చివరి ఆప్షన్ని ఎంచుకోండి ప్రజెంట్ నేను డేట్ వైజ్ ఎంచుకుంటున్నానండి స్టార్ట్ డేట్గా రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం జనవరి ఒకటవ తేదీని ఎంచుకుంటున్నానండి అలాగే ఎండ్ డేట్గా రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీని ఎంచుకుంటున్నానండి అనగా మొత్తం ఒక సంవత్సర కాలానికి సంబంధించిన అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను నేను ఎంచుకుంటున్నాను మీకు కావలసిన అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను మీరు ఎంచుకున్న తర్వాత ఆ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేయబడాలి అనే అంశాన్ని మీరు ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను మీరు కేవలం చూడాలని మాత్రమే భావిస్తే వ్యూ అనే ఆప్షన్ ప్రెస్ చేయండి ఒకవేళ మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను మీరు ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని భావిస్తే రెండవ ఆప్షన్ని ఎంచుకోండి ఒకవేళ మీరు మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని భావిస్తే చివరి ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి నేను ప్రజెంట్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ ఆప్షన్ను ఎంచుకుంటున్నానండి మీకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ను ఎంచుకున్న తర్వాత కింద గో అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ప్రెస్ చేయండి వెంటనే మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అనేది మీ ఇంటర్నల్ మెమొరీ లేదా ఫోన్ మెమొరీ నందు డౌన్లోడ్ అనే ఫోల్డర్లో సేవ్ చేయబడుతుందండి మీరు ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను ఓపెన్ చేయవచ్చు 
ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్ అనేది ఎటువంటి పాస్వర్డ్సే ప్రొటెక్ట్ చేయబడి ఉండదండి అదే మీరు ఎస్బీఐ యోనా లైట్లో అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను డౌన్లోడ్ చేస్తే ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ అనేది పదకొండు అంకెల మీ అకౌంట్ నంబర్ చే ప్రొటెక్ట్ చేయబడి ఉంటుందండి కాబట్టి ఎస్బీఐ తర్వాత వచ్చే అప్డేట్లో అయినా సరే ఇలా అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ డౌన్లోడ్ చేయబడిన తర్వాత ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ను ఓపెన్ చేయాలంటే ఏదైనా పాస్వర్డ్ ఉంటే చాలా బాగుంటుందండి ఇది కస్టమర్ సెక్యూరిటీ కోసమే తర్వాత వచ్చే అప్డేట్లో అయినా సరే ఎస్బీఐ ఈ లోపాన్ని సవరిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం చూడండి ఈ పద్ధతి ద్వారా మీరు మొదటి నూట యాభై ట్రాన్సాక్షన్లకు సంబంధించిన అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకునవచ్చు ఆ పైన చేసినటువంటి అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం మీరు ఎడమ వైపు సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్ను ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మీకు మై అకౌంట్స్ అండ్ ప్రొఫైల్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది మీరు ఆప్షన్ ఎంచుకోండి ఆ తర్వాత మీకు పెండింగ్ స్టేట్మెంట్ అనే మరొక ఆప్షన్ డిస్ప్లే చేయబడుతుంది మీరు ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి ఆ తర్వాత మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అనేది జనరేట్ చేయబడలేకపోతే ఈ స్క్రీన్లో చూపించినట్టు మీ రిక్వెస్ట్ ఐడి అనేది లైట్ బ్లాక్ కలర్లో డిస్ప్లే చేయబడుతుందండి మీరు ఆ విషయాన్ని ఈ స్క్రీన్లో కూడా చూడవచ్చు ఇటువంటి సందర్భంలో మీరు మీ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ను లాగౌట్ అయ్యి ఒక ఐదు లేదా పది నిమిషాల తర్వాత తిరిగి లాగిన్ అవ్వండి ఆ తర్వాత మీరు ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీ రిక్వెస్ట్ ఐడి అనేది లైట్ బ్లూ కలర్లో డిస్ప్లే చేయబడి ఉంటుందండి అప్పుడు మీరు ఆ రిక్వెస్ట్ ఐడిని ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఈ స్క్రీన్లో చూపించినట్టు అన్ని వివరాలు డిస్ప్లే చేయబడతాయండి అందులో మీరు ఇంతకుముందు ఎంచుకున్న స్టార్ట్ డేట్ మరియు ఎండ్ డేట్ అనేది డిస్ప్లే చేయబడుతుంది అలాగే మీరు ఎంచుకున్న అకౌంట్ నంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయబడుతుంది అలాగే అకౌంట్ అనేది ఏ టైప్కు సంబంధించినది అనగా సేవింగ్ అకౌంటా ఓడి అకౌంటా ఇండివిజువల్ కరెంట్ అకౌంటా వంటి అకౌంట్ టైప్ అనేది డిస్ప్లే చేయబడుతుందండి ఆ తర్వాత మీ హోమ్ బ్రాంచ్ యొక్క టౌన్ అనేది డిస్ప్లే చేయబడుతుంది ఇక చివరిగా రిక్వెస్ట్ డేట్ అండ్ టైం అనేది డిస్ప్లే చేయబడుతుందండి ఇక్కడ నాకు బాగా నచ్చిన అంశం ఏమిటంటే ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ అండ్ డేట్ టైం అనేది చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుందండి మీరు ఆ విషయాన్ని ఈ స్క్రీన్లో కూడా చూడవచ్చు ఆ తర్వాత మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనేది మీరు నిర్ణయించుకోవాల్సి ఉంటుందండి మీరు కేవలం చూడాలని మాత్రం భావిస్తే వివ్ అనే ఆప్షన్ ప్రెస్ చేయండి లేదా మీరు అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని భావిస్తే రెండవ ఆప్షన్ ఎంపిక చేసుకోండి ఒకవేళ మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవాలని భావిస్తే చివరి ఆప్షన్ ఎంచుకోండి నేను ప్రజెంట్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ను ఎంచుకుంటున్నానండి మీకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ను ఎంచుకున్న తర్వాత గో అనే ఆప్షన్ ప్రెస్ చేయండి వెంటనే అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అనేది మీ ఫోన్ మెమరీ లేదా ఇంటర్నల్ మెమరీ నందు డౌన్లోడ్ అనే ఫోల్డర్లో సేవ్ చేయబడి ఉంటుంది మీరు ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను చూడవచ్చు ఈ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్లో మీ నూట యాభై ట్రాన్సాక్షన్లు మాత్రమే కదండి అంతకుమించి చేసిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా చాలా వివరంగా చూపించబడుతుంది అంతే అండి చూసారుగా ఎంత సులభంగా మన అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను ఇంట్లో కూర్చొని డౌన్లోడ్ చేసుకునవచ్చు అది కూడా పూర్తి ఉచితంగా ఈ పద్ధతిలో మీరు ఎంచుకున్న తేదీ నుండి గత మూడు సంవత్సరాల వరకు మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకునవచ్చు కానీ ఈ మూడు సంవత్సరాల అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను ఒకేసారి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నలేమండి ఒక సంవత్సరము ఒక సంవత్సరము ఒక సంవత్సరము ఇలా మూడు భాగాలుగా మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకునవచ్చు ఈ వీడియోలో నేను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నందు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్లో అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను అనగా మొదటి నూట యాభై ట్రాన్సాక్షన్లకు సంబంధించిన అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను మరియు ఆ పైన చేసినటువంటి అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ను ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనే అంశాన్ని మీకు తెలియజేశానని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కింద ఉన్న లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు పక్కనున్న బెల్ గుర్తుని ప్రెస్ చెయ్యగలరు ధన్యవాదాలు